ensemble of folks who are uh, been thinking about this and pulling it together. And maybe the, I think everybody's got their screens on and maybe just wave the design group, the people who put some time into this, say hello, right? Uh, many thanks. And uh, we're gonna get to who everybody is in, in a minute. Um, so we are, if you go to just, if you wanna follow along in slides, uh, you, you can. Um, so this session, we're going to use one liberating structure uh, called critical uncertainties. And Annie, maybe you want to? Yeah. Uh, yeah. Bueno, eh, les cuento a todos, tenemos el honor de tenerlo a Keith McCandless hoy con nosotros, que es uno de los creadores de estructuras liberadoras. Y hoy vamos a estar practicando critical uncertainties. Eh, y bueno, un poco lo que él contaba es que si quieren seguir lo que vamos a ir charlando, Eh, pueden seguirlo en los slides que compartimos. Eh, estamos ahora en la introducción. Mm -hmm. So what you will need for this session is a little bit of boldness and imagination. Uh, se necesita coraje para esta sesión y un poco de imaginación. You'll be... Uh, experiencing a future uh, that I encourage you to uh, go with it, live in it, accept it as reality. Okay, se van a estar imaginando vivir en un futuro, en un escenario futuro, un posible escenario futuro, y lo que él los alienta es a hacer de cuenta que están viviendo en ese escenario y aceptarlo tal cual es, ¿no? Es un posible escenario futuro post pandemia. And you may not like it, but uh, do your best, imaginative best, to adapt to it. Y puede que no les guste el futuro que, con el que les toque trabajar, pero acéptenlo y traten de imaginarse cómo sería estar ahí. Right. Um, so, uh, I want to give you a moment if you missed, uh, we invited you to, you could take a screenshot of that first or just, just have that diagram ready to use because it'll be important during the whole session. Annie, are you? Yeah. Sí, eh, en el primer slide los invitamos a los que estaban llegando a dibujar en un papel el, el dibujo de critical uncertainties que lo vamos a usar durante toda la reunión. Si no lo llegaron a dibujar o no lo quieren dibujar, también le pueden hacer una captura de pantalla. Para los que están preguntando, eh, esta desconferencia es en español, por eso vamos a hacer una traducción simultánea de todo lo que se pueda, eh, o por lo menos capturar la esencia de lo que dice Keith para las personas que no, que no hablan inglés, eh, para que lo entiendan, para que puedan aprovechar la sesión. Eh, y algunas cosas directamente las voy a decir yo en español, lo que sean instrucciones. No hace falta hacer como el, el doblaje, ya que estuvimos participando del diseño con, con Kate. Uh, so just for a moment, I'd like everyone who is not a synthesizer, and they know who they are, if you're not a synthesizer, I'd like you to turn off your video for a minute, please, so you can see the synthesizers will come to the top of the list and you'll be able to see them. So there's just a few roles that will be played. Um, so th synthesizers, I don't know if you're coming to the top of the list, but if you're a synthesizer, I'd like you to add a dollar sign uh, and rename yourself, please. Okay, Keith le está pidiendo a los sintetizadores que tienen un rol clave en, en esta reunión que se renombren y que se pongan un signo pesos delante. And for anyone else, we'll need your, we'll need some people's help in breakout rooms. So if you are willing to be a host during this session, which means you um, help people have a conversation and uh, cut and paste some information out of your breakout room, and bring it back to the main chat. If you're willing to be a host, please put an asterisk in front of your, rename yourself and put an asterisk there. 
Bueno, y ahora una invitación a todos los participantes, vamos a estar trabajando en breakout rooms en breve. Entonces a todos aquellos que quieran ayudar a que la conversación fluya en un breakout room y que estén dispuestos a resumir lo que haya pasado en el breakout room y copiarlo en el chat cuando vuelvan a la sesión principal, que se pongan un asterisco delante del nombre, eh, que se renombren usando la funcionalidad de Zoom y pongan un asterisco delante de su nombre. So our agenda uh, is on slide four, is it four? Um, so we'll spend, most of the time you'll spend in a breakout room uh, talking about uh, the future, a future. Um, and then in that future, you'll be invited to think about strategy. How will you adapt creatively to that strategy, to that, to that future, to those conditions. Uh, and then there'll be the synthesizers, we'll have a fishbowl conversation. And then finally, there'll be a little bit of Q&A. And we'll be done in 50 minutes. <laughs> bueno, esa fue la agenda, muy rapidito. Vamos a trabajar con critical uncertainties and breakout rooms en breve. Eh, después eh, vamos a hacer un fishbowl, que es otra estructura liberadora, para hablar un poquito de lo que pasó en la sesión. Esto se lo, no lo dijo Kit, pero se los cuento yo, es muy común cuando trabajamos con estructuras liberadoras, tener como una meta conversación y charlar un poco de lo que, de lo que sucedió en la sesión. Y después eh, hay un espacio para preguntas y respuestas, eh, que bueno, que si no llegamos, la idea es, la invitación va a ser que las puedan publicar en Slido y que se compromete a, a contestarlas y, y mandarlas después. ¿no? Vamos, vamos a ver de qué manera hacemos llegar la idea. So, if you're following in the slides, slide five, um, I'm going to briefly introduce liberating structures. So, there's a, a repertoire of methods, uh, 33. Um, for today, we're just going to do one that has an icon of a shark in the water. Hay un repertorio de 33 estructuras liberadoras y hoy vamos a practicar, a practicar Critical Uncertainties, que es la que tiene el dibujo del tiburón en el agua. And every one of the methods makes it possible to include and unleash every person in shaping what happens next. Cada estructura tiene la posibilidad de asegurarse de liberar a todas las personas para que sean las que realmente hacen el, el contenido, ¿no? Y, ten, y tengan el poder del contenido. And slide six, um, there, the liberating structures are, are alternatives to conventional structures. So, from a presentation, which is one person over controlling, to an open discussion, so open uh, that nothing happens. So these are alternatives to conventional structures. Bueno, las estructuras liberadoras son estructuras alternativas a, a, las, a las que ya conocemos, ¿no? Que es en una reunión, una presentación que una persona habla y los demás escuchan, y esa persona es la única que tiene el control de, de lo que pasa. Y en el otro extremo está una discusión totalmente abierta que muchas veces no termina conduciendo a nada. O sea, no, no, no resultan acciones por, porque no tiene formato la, la conversación. So, slide seven. Uh, they're based on complexity science, uh, which is the idea uh, the universe is not clockwork, it's not like a machine. It's more like an ecosystem, more like a forest. And if it's a machine, you want to align all the parts and predict and control. If it's an ecosystem, you want to work with distributed control. Move control out to everyone and everywhere. Las estructuras liberadoras están basadas en la teoría de la complejidad y lo que contaba aquí es que el universo no es como una máquina eh, donde uno puede ensamblar las piezas y controlar a, absolutamente todo lo que pasa, sino que es más bien como un ecosistema. Entonces, si nosotros estamos trabajando con una máquina, 
podemos tener el control, digamos, en una sola persona, pero cuando estamos en el entorno de un ecosistema, lo que queremos es que ese control esté lo más distribuido posible. So, uh, today, you will have almost all of the control. Entonces hoy, ustedes van a tener casi todo el control. Have fun with it, please. <laughs> Diviértanse. So, critical uncertainties. Uh, the main goal for today is for you, with your control, to develop uh, strategies to operate your company, the larger company, um, in a range of plausible yet unpredictable futures. La idea detrás de Critical Uncertainties es encontrar estrategias para poder eh, administrar una, una organización o una empresa eh, en una serie de futuros que son inciertos e impredecibles y complejos. So, Annie, I think just in Spanish you might describe the two critical uncertainties and just skip my uh, recitation of it. Does that make sense? I'm sorry. I, I, uh, if I you could it. describe the two axes, we're on slide. Oh, yeah. Uh, yeah. The two axes, the pandemic precautions and uh, uh, market becoming stronger or weaker. Yeah. Go ahead. Okay. Eh, las dos variables que, que pensamos con Keith cuando diseñamos la actividad con las que vamos a trabajar hoy están reflejadas por los dos ejes, ¿no? En el eje vertical tenemos los extremos de las restricciones post pandemia. Entonces, en lo que es el eje superior, tenemos como que las restricciones se mantienen como, como el lockdown como están ahora y seguimos teniendo distanciamiento social, eh, nos tenemos que quedar en casa, digamos, bien, bien restricto. Y por debajo tenemos las restricciones más leves, o como por ahí era nuestra antigua normalidad, ¿no? Casi no hay restricciones. Y en el eje horizontal tenemos la demanda del mercado respecto de lo que hacemos. Baja demanda del mercado a la izquierda y alta demanda del mercado a la derecha. Entonces eso nos termina generando cuatro escenarios futuros. Un escenario donde tenemos alta restricción y baja demanda del mercado, un escenario donde no tenemos restricciones pero aún así tenemos baja demanda del mercado, un escenario B donde tenemos altas restricciones pero alta demanda del mercado, y un escenario D donde tenemos pocas restricciones en cuanto a las precauciones respecto de, de una enfermedad como el COVID, pero tenemos alta demanda del mercado también. Thank you. So in a minute, you will be um, transported, transmogrified uh, into a breakout room. And in that room, you, Annie will randomly assign you, or Zoom will randomly <laughs> assign you, to one of these four futures. And Annie, why don't you describe, is it going to be one through ten? Why don't you describe what room they'll end up in. Ok, vamos a armar eh, 40 breakout rooms y a cada breakout room le va a corresponder trabajar con uno de estos cuatro escenarios. Entonces, de los breakout rooms 1 a 10 les corresponde el escenario A, del 11 al 20 les corresponde el escenario B, del 21 al 30 les corresponde el escenario C, y del 31 a 40 les corresponde el escenario D. Eso igualmente está aclarado en el eh, slide 12. Cuando ustedes ingresan a un breakout room, eh, eso por ahí se los quiero contar si nunca lo usaron, lo que, lo que pasa es que desaparecen de esta sesión principal, hay un momento donde hay como una, como una barra de progreso, y aparecen en la nueva sesión de, de Zoom, que es la, la salita más pequeña, digamos. Y arriba de la sala, en lo que es la barra de, de la ventana, tienen el número de room. O sea que de esa manera van a poder machar número de room con escenario. So, um, in your room, here's what we want you to do. With the help of your host, and Annie will send little notes to you, a host, if you choose to be a host in your room. 
Annie will send you helpful notes. Uh, so in the room, very helpful and sweet, I am sure. Um, in the room, we want for this future, A, B, C, D, uh, we want you to create a title for it. it. Song titles are good, movie titles are good, book, uh, and a short description, um, a headline from a newspaper that makes it real. <clears throat> uh, what's the big challenge you face in this future? And um, You need to say anything about that yeah. before I Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este primer espacio cuando vayamos a las breakout rooms es pensar, en base al escenario que nos tocó, un título para el escenario. A veces ayuda, a veces se puede inventar según la imaginación, pero también a veces ayuda a pensar, bueno, vi tal peli o leí tal libro que se parece a este, a este escenario que nos tocó y podemos usar ese. Y, y traten de que los ayude a, como son escenarios algunos un poco complicados de que los ayude también a como a, a, a reírse un poco ante, ante esto que nos estamos imaginando, ¿no? En el futuro que puede llegar a ser complicado. ¿Cómo se vería ese futuro? Una descripción. Y después una noticia. Eh, que nos invita a imaginarnos, bueno, ¿cuál sería la noticia? A tal famoso le pasó tal cosa, el, a tal país le sucedió tal otra, eh, al presidente de no sé qué país, X, eh, bueno, ¿cuál sería el titular de las noticias de ese escenario? So, something I've learned about virtual um, interactions. To hear every voice, to distribute power or control to everyone. If you talk, use your voice, uh, that usually is not very productive. It's hard to hear. It's hard to include everyone, but it is easy if you use your fingers first. So in your room, I'd like you to host, I'd like you to help people start using chat in your room to, and to create these three things we want, a title, a newspaper headline, um, the big challenge. So please use your fingers first because that helps distribute control to everyone. Ah, bueno, las estructuras liberadoras eh, fueron creadas para conversaciones cara a cara, ¿no? donde es mucho más sencillo liberar todas las voces, y lo que dice Keith es de, de su experiencia de haberlas pasado a la virtualidad, las estructuras liberadoras, lo que él ve es que es mucho más fácil que todo el mundo pueda hablar si usan el chat, ¿no? Entonces le sugiere a los hosts de cada, de cada room que alienten a que la gente use el chat y a, a tomar la info de ahí, eh, para que todas las voces sean escuchadas, ¿no? Por ahí, por el tema del, del delay y demás. Creo que va a haber poca gente en las salas, así que si la conversación fluye, bueno, usen el, el mecanismo que más les resulte. So, Annie, I think it's time to send people to yeah. rooms. And um, how many in a room will it be? Uh, between three or four. It's a good number. Why don't, we, why don't you do? Okay, I want. have. You're in charge and in control. Okay. Bueno, los mando a las salas ahora. Lo que tienen que hacer es Zoom les va les va les va a aparecer un pop-up donde les dice que yo los estoy invitando a una sala y se tienen que unir simplemente. Okay, nice. Ani. Sí, espera, me faltaba asignar gente ahí estoy. Ah, ok. Hay gente que todavía no aceptó, me parece.
Eh, eh, Alexander, eh, Saúl, Orlando, Jime, ¿tienen problemas para entrar a su sala? Okay. <laughs> uh, someone is asking for help from room 21. Uh, we'll be okay if you need to go away for a minute, I think. Yes. 21 is the scenario C. So maybe. Hola. Hola, ¿necesitas ayuda por acá? Estoy sola en la sala. Ah, es porque hay gente que no se está uniendo. A ver, voy a tratar de, de volver allá. A ver, voy a traer a Pilar. Había un chico y, 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 y se fue. Sí. Ok, me están reclamando en la sala 20, pero ahí los ayudo. Ahí mandé más gente para acá. Dale. Hola. Hola, hola. ¿Cómo va? Bien, gracias. Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿usted me pidieron ayuda? Sí, pero pensé que era Mati que venía porque Mati es el que está con los grupos desde la hasta la 20, pero bueno. No sé. ¿Es que quedamos los dos? ¿Son salas de dos personas? Y no sí, no importa, charlen ustedes, no. Lo que pasa es que hay gente que no se unió. O sea, uh -huh. que está asignada, pero no, no se unió. Así que las voy, a, las voy a ayudar a que puedan volver. Pero mientras charlen ustedes. Ok, vale. vale nos gracias. tocó, nosotros nos tocó el, el escenario B, que es cuando la pandemia qué? está fuerte. Ay, y, hay, bueno. y hay unas medidas muy fuertes de restricción, ¿cierto? Algo así. ¿Cómo me voy de acá? Ah, digo, acá. I, I want title, I want news story, I want challenge, and then... Ok. Eh, una pregunta a los que están acá, eh, o no están asignados, o no se subieron a la sala, ¿puede ser? A mí es que muchos se acaban de ingresar, eh, si nos puedes entrar a alguna sala, porque nosotros no tenemos permisos para hacerlo, como co-host. Sí, el tema es que están asignados una sala, pero no lo aceptaron. Yo los veo asignados, pero no aceptaron. Lo que dice Dani es que de pronto algunas personas se conectan con dos cuentas para escuchar por una y, y de pronto están ahí por la otra. O sea, me aparece gente sin asignar todo el tiempo. Eh, hay gente que quedó sola. Um, uh, so there are people alone in the rooms. I think that there was, uh, they were really small. Okay. And there are people that are alone because someone didn't join or something like that. But you can transfer this person to another room. Move it. Well, we'll make a little fun of that. Like if you were by yourself, you probably did a good job. <sighs> on the task, you know. When do you have 10 minutes by yourself? But if you are alone, uh, you can't leave the room, no? Why do you need to leave the room? Yeah, you can't move yourself. Well, you can come back here, yes. but we're not, we're not you can, doing You can come back here. That's all you can do is come back here. Yeah. But Annie can reassign anybody anywhere. Yeah. I wish they gave the co-host that power, but it doesn't exist. So we'll, it'll be messy. Some people won't. It's just, I think we need to get the stuff from each group. So, um, so I need to broker something, right? You need to yeah. Broadcast a message? Yeah, those, you know, uh, what's your 
you know, those little messages. The first one is, um, what's your title? Do you have your title? Yeah, one at, one at a time. Then, um, Uh, then uh, in a minute or two, what is your dramatic headline? What's your headline? At least when I'm in the rooms, I find the little notes from the organizer to be easy to ignore. But it's all we have to communicate across the rooms. I'm glad we have it, but it's... Mm. And then... Uh, did you set the timer for the room, Annie? No, no. Next time, maybe put it so they can see how much time they have in the room. Mm. It's an option when you're setting up the rooms. It's helpful. And then uh, you could get it ready, Annie. The uh, last one is... Um, What's one big challenge uh, you must address to succeed? Has anybody noticed how much time they've been in the room already? Is it? Seven minutes. No, I think three or four. Uh, three or four. Okay. It took a while to get. Uh, it took longer, of course, to set it up. Longer than I thought. We're gonna be okay, though. We're gonna be all right. I didn't see a lot of uh, hosts with the asterisks at the at the day, but well, I, we are going to ask uh, anybody to bring the information. But if you if you can need a, a, a broadcast that that someone from the room prepare the the thing that that they are going to say because we don't we don't want to spend time while they write this yeah. like if they can prepare that. Alguien puede ir a la sala 21, por favor que me están llamando. Sí, decime cómo hago para entrar a la 21. Tienes que asignarla manualmente, eh, Ani, a María Fernanda. Uh. Y el, el 21 es escenario C. Es que no veo dónde está Fer. ¿Cómo te llamas? Eh, si estás no en una sala. María Fernanda. Claro, eso es un problema. Como que están en una sala y no se unieron, hay gente que está sola. Uh -huh. eh... Yo me volví ah, de la sala ah, de región ah, pequeño no, porque yo... quedé sola. Ah, Marina, ¿quedaste sola? Ok. Sí, eso pasó en varias salas. Pero para el siguiente breakout room podemos eh, integrar a otro. O hacerlo en menos, en menos salas, ¿no? No, es porque que te cambia toda la recreación. Si la las creas, se, se cambia, cambia todo. todo. Pero si podemos manualmente los que están solos, ponerlos en otra sala. Es que, que lo estuve haciendo todo el tiempo, pero no, pero como la gente no entra... Eh... Es que te siguen quedando afuera. Okay, uh, I've just I've just sent the last reminder. Nice. Yeah, when I'm, I usually have these in my mind, and the little notes are important. Mm. 
because the rooms are, you know, you get excited about talking. Mm -hmm. Hola. Ay, hola. Sí. Ya vemos dos entonces en la sala. Habíamos tres y ya alguien salió. Entonces, no tenemos aún la pregunta. Este es el tema. ¿No, ¿No llegaron a terminarlo? ¿O se charlaron ya y no llegaron a terminarlo? No entiendo. No. Bueno, eh, no, no importa, seguimos con la, con la siguiente parte, pero eh, traten de buscar por lo menos un título ahora para su escenario. ¿Sí? Sí, porque no nos llegó ningún título. No, es que los títulos tenían que crear ustedes. A ustedes les tocó, están en el Room 21, les tocó el escenario A, que es restricciones de altas de la pandemia y eh, baja demanda del mercado. Entonces ustedes le tenían que inventar un título al, al escenario. No, bueno. Ok, bueno, la, las dejo y así piensan por lo menos el título. What are all your ideas? B, C, D, in quick succession. Everybody prepare your title, your no, 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 no. Put it in chat, get ready to push the button. Everyone in A push the button, everyone in B push the button, everyone in C push the button. Uh, room, room 21 didn't understand what they had to do, so they probably got nothing okay. for this time. Okay, that's why I want to. That's why so, we have multiple rooms uh, for each scenario. Yeah. Okay, so I think uh, we're ready to come back, right? Yeah. Yes. Welcome back. Hello. Hello. Bienvenidos. Hello. Ani, vos no hablabas por el chat, hablabas por algo raro, ¿no? ¿Eh? Que no hablabas por el chat, nos hablabas por un mensajito de arriba. Claro, no, cuando, para... cuando ustedes están en las salas, yo puedo hacer broadcast de mensaje, pero... Eh, lamentablemente el Zoom no tiene la funcionalidad que me puedan contestar. Claro. Les, les voy haciendo recordatorios. Sí, 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 sí. Lo vimos, lo vimos. Sí. Sí. Annie, could you invite the host or anyone in the room who is ready to give their report in chat to ask them to Uh, draft their report in chat right now. Okay. Uh, for scenario A, right? Uh, all of them. What? Uh, well, let's draft all of them at once, and then we'll just ask A to enter, and then B to enter, and then C. Uh, I'm sorry, I didn't get it then. If you could ask every host in every room to put their information in chat, but don't... Ah, oh, okay, yeah. No. Okay, sure. Thank you. Sí, la idea es la siguiente. Vamos a ir pidiéndoles a, a los hosts de cada sala que pongan eh, la info de su escenario, el título, la noticia principal y el desafío que hay que enfrentar en ese escenario. Eh, la idea es que lo tengan listo en el chat y que vayan apretando enviar cuando les digamos por escenario. ¿Sí? Entonces, vayan escribiendo en el chat su título. Y les vamos a pedir primero a escenario A, 
que nos cuenten el título de su escenario. Ya pueden apretar Zen. So we have the day after tomorrow. Well, whoever the, uh, the owner of A, Marcella, is collecting, going to collect this, whatever's there. Sí, estoy ya recolectando los del escenario A. Me avisan cuando. Y ponemos como una línea para separarlo si quieren. Vale, ya tengo los de la A. Bien. <risa> Ahora saliendo. Voy. Todavía faltan algunos, parece. Okay. Oh my God. Sí, eh, Fede, Fede, porfa, no, el, no queremos el texto entero todavía, solo los títulos. Mm. Eh, de no, la. No, no, no. Like Sorry. Okay, por favor, Fede. Navaja. Um, Listo. Almost. Ready for B? Ok. ¿Escenario eh, B, porfa? <laughs> I love critical uncertainties. I just love it. Oh, yeah, it's strong. Nice. Okay. Es el B, este. Es el B, sí. Es el B, es el mejor. Okay, you can make fun of United States politics. It's okay. <laughs> <laughs> We have bad leadership. Mm. Uh -huh. Buenísimo. Gracias. Y vamos por escenario de... <laughs> ok. Hmm. Uh, there's always a, a range of emotions I go through when I read the, uh, the titles. <clears throat> All right. <laughs> oh, Marina, that's funny. Uh, that's really funny. Um, so I'm going to talk a little bit. There may be more coming in. Uh, but what happens next is you will go back to your room. Same scenario. Now you are responsible for what are you going to do to succeed in your scenario and uh, the things that we are interested in you sharing are uh, what will you invest in what will you divest in what will you stop putting money or time into and uh, what's the big thing that you need to succeed Annie Bien, entonces, eh, en esta segunda parte en la que vamos a ir a los breakout rooms, la idea es que descubramos qué es lo que necesitamos hacer para ser exitosos o sobrevivir al escenario que nos tocó, y un poco lo que hay que pensar acá es en qué cosas queremos invertir, en qué cosas vamos a dejar de invertir, y cuál es esa estrategia que nos puede asegurar que sobrevivimos en ese, en ese escenario. And Annie, if somebody was by themselves, maybe you could throw them into a, a room this time. Yeah. 
Ya, yeah. uh, sabemos que hay gente que quedó sola porque, porque algunos no se unieron a su breakout, así que los voy a, los voy a mover cuando se abran las salas a, a otras salas y pueden conversar con alguien. No sé, Kiss decía, bueno, tal vez es un buen momento para reflexionar consigo mismo, eh, pero bueno, la idea es que puedan, que puedan conversar con alguien, ¿no? Bueno, abrimos la sala, recuerden cuando volvamos les vamos a pedir esto, ¿no? ¿En qué invertir, en qué desinvertir y cuál es la estrategia que nos asegura eh, que somos exitosos en ese futuro? So Annie, are you fixing room assignments? Yeah, yeah, I am. Marcella, did you get enough in chat to uh, use? Hi. Tú, as me manda, me mandó a la a la otra de nuevo. Yo pensé que no. Me... Uh, can you hear me? Yes. yes. First, I couldn't copy from the chat, so I just, I'm trans, uh, transcripting the information. But you only asked for the title, you didn't ask for the news. Only one group sent the news. Oh, okay. So well, I only have titles. If you didn't get what you need, make something up. Okay, I got one, yes, I, got, I got from, from the news then, yeah. this group. Yeah. Yo lo que no puedo hacer es copy paste, entonces los estoy no agarrando puede. así en el aire. No se puede, no, no se puede. Solo el día después de mañana, eh, solo, perdón, <risa> <risa> solo, solo este, el título estamos eh, haciendo, ¿no? No, eso es lo que decíamos, no. que no, no pedimos todo, entonces eh, que, no, no es que lo inventemos, claro que lo inventemos. Yo ahí también fue un error mío, ¿no? So, yeah, make something up that fits the headline that you like best. Feel just, they need to have enough there, I think, to, uh, the headline is the important one. Okay. Yeah. I see, Marcella, I see you. You're, you're in the document putting stuff in. Okay, good. I think we are running out of time, right? <laughs> Yeah, well, we're going to get the strategies in there. We'll, we'll just have to talk about the fishbowl is going to be pretty yeah. short. Like they come back in uh, seven minutes, six minutes. No, I think I, I, I put it uh, only five minutes for this part. Okay. Yeah. So we have mm, two minutes left. Okay. I'll just do the best you can. So scenario C, who's on scenario C? Se aumentan las curvas de Shakira por la pandemia. ¿En serio? <risa> Qué risa. Eh, Matías, eh, Matías no, no ha puesto nada en su escenario. ¿Dónde está Matías? ¿Y dónde está Matías? Matías está en una sala. Toca decirle que vuelva. Yo ya estoy, ya, ya pongo, ¿eh? Matías, ¿dónde estás? So, you know, uh, Shakira, the singer. Oh, God, do I know her? I, yeah, my favorite. Okay, someone wrote that her curves are going to increase. Oh, increase. My goodness. 
So yeah, when we come back, Annie, just ask for the reports quickly, A, B, C, D, for the strategies as fast as you can, and then we'll do a little yeah. close with what was our experience of putting this on. You know, it's chaotic and uh, can be really still useful to think through. God, we might, we're, we're going to be living in a future we cannot predict. Bueno, entonces están todos de vuelta ya. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Eh, les vamos a pedir por turno a cada escenario que nos escriban en chat en qué van a invertir, en qué van a desinvertir y cómo van a ser exitosos, o sea, qué estrategia van a, van a aplicar para ser exitosos en ese escenario. Les pido que lo tengan listo en chat y que es más sencillo, digamos, y... Empezamos por, no lo escriban ya, vamos a empezar por escenario A. COVID. COVID free certification uh -huh. stamps. <laughs> nice, nice. Maybe I do read Spanish a little. Yeah, I think so. Uh-huh. Can it be? You think B? Think yeah, B? vamos con el B. <laughs> oh, God. Uh-huh. Mm-hmm. Vamos con el C. Y vamos con el D.
Okay, we're done, I think. Okay, good. So in our last few minutes, we want everyone to be able to ask some questions and chat about what just happened. Um, while uh, the five synthesizers, if you're looking in the file, you're seeing that they're creating a, a profile of each future. Um, and we're gonna invite the synthesizers to talk about their experience with critical uncertainties. What kind of strategies popped into view? Uh, what does it mean? So maybe Annie, do you want to talk about the fish bowl? En los últimos minutos, eh, <laughs> eh, Kit propone que eh, conversemos eh, los sintetizadores sobre lo que pasó, eh, qué, qué estrategias surgieron y, y cómo funcionó la la dinámica y entonces les proponemos que si quieren nos hagan preguntas en chat que podamos ir respondiendo si hay alguna para para kit hacemos la traducción anyone can start eh, bueno si quieren inicio yo con el escenario A Dale. ese es el escenario en donde tenemos muchas restricciones y baja demanda del mercado entonces el título que escogí de todos, que fueron muchos y muy creativos, fue el día después de mañana. Es decir, como que estamos ahí como un poco medio apocalípticos. Eh, de los headlines, me gustó uno que dice, la Tierra toma un respiro desde el 2020. Pues también como un, todo el impacto que tiene esto positivo en el medio ambiente. Me parece que también es como verle algo bueno ante el escenario como tan nefasto. Y eh, algunas de las inversiones que, que vi... Eh, son el tema de gluten free, parece parecer hay una preocupación sobre la alimentación durante la pandemia, si seguimos encerrados, me <ríe> parece chistoso, y eh, digamos que otra inversión, desinvertir en temas de aerolíneas y entretenimiento, y, y ya, eso es, eso es como lo que recogí, y necesidades como apoyo al sistema sanitario, que es algo como que se está viendo mucho en ese escenario. Somos escenario de... Dale, con, continúo yo. Bueno, estábamos en un escenario en donde la, las precauciones de la, de la pandemia son bastante fuertes y tenemos mucha demanda en el mercado. El título que aquí escogí fue Into the Storm. Eh, no sé, me, me hacía un poco de sentido por todo este futuro que no, que no estábamos imaginando. Eh, y la, la, la noticia o el headline que, que escogieron algunos me, también me hacía sentido y con lo que decía Marce de, de las preocupaciones de cómo se están, eh, cómo están viviendo la pandemia, de, del sobrepeso y todo, y vi la, la noticia, estamos locos, a Shakira le pesan las caderas con esta restricción. <ríe> o sea, estaba muy bueno, me gustó. Eh, bueno, ¿y en qué, en qué invertirían en este futuro? Ellos mencionaban e-commerce, pagos electrónicos, eh, plataformas para ofrecer servicios a domicilio, ¿cierto? Eh, y ropa que no se infecte. Esas fueron algunas de las cosas que mencionaban y en las que no invertirían, por ejemplo, es la oficina, los WeWork, eh, todo el tema de hotelería que en el día de hoy están sufriendo un... Un, un golpe súper fuerte con el tema de, la, de las precauciones a la pandemia. Eh, y, y eso, eso es lo que les puedo contar por el, el escenario B. Bueno, les cuento en el C, eh, yo elegí un título que es, eh, no era como el más cortito, pero me, me sentí como muy identificada con ese, entonces lo elegí por eso. Eh, redescubriendo un nuevo mundo con un nuevo yo. Me encantó eso. Y... Eh, la descripción de eso, eh, nunca imaginamos este futuro presente y las decisiones ahí fueron de invertir en optimismo, sesiones de terapia, meditación, coaching, bienestar y salud y desinvertir en lo material. Esto, el escenario C era bajas restricciones y baja demanda de mercado. Bien. Bien, eh, el escenario D eh, va relacionado con bajas restricciones y alta demanda del mercado. 
el título pues, que me llamó más como la atención fue Show Must Go On. Eh, pues, como ya todos pasamos por la situación, así que debemos como reactivarnos, me llamó mucho la atención el tema. Eh, algunos headlines que me, que me gustaron fue, eh, volvemos a lo mismo, la historia del COVID nunca contada, o la economía eh, respira, vamos a gastar algo de dinero, pues, como que todos queremos hacer algo con lo que, con lo que, de lo que no hemos podido hacer todos estos días, así que me pareció bien chévere. ¿En qué invertirían? En temas de digitalización eh, de vínculos comerciales, eh, tecnología y educación y protección de los recursos naturales, me llamó mucho la atención. El tema de la salud emocional, creo que ahorita pues con todo lo que hemos pasado todos estamos como medio afectados. ¿Y en qué se invertirían? Más como en temas de insumos de oficina, lo que me hace pensar que el home office o el teletrabajo nos está como gustando, así que esta puede ser una nueva adaptación a la realidad. Sí, creo que hay cosas que aparecen como en todos los escenarios, que ese es un pues? poco el, el objetivo de Critical Uncertainties, es que a pesar de que yo me imagino cuatro escenarios que por ahí parecen muy distintos, a veces encuentro estrategias que me permiten sobrevivir en cualquier escenario, o cosas en las que invertir o desinvertir, que se repiten en todos los escenarios, y, y esas son las que, por las que podemos apostar, o sea, no es que me tengo que preparar muy distinto para un escenario u otro, sino que a veces encuentro estrategias que me sirven para los cuatro, y tengo que, me conviene apostar por eso, digamos, ¿no? So, we just yeah. review the... the The four, the four images. Yeah, yeah. yeah. And um, there were some things that were repeated between the four scenarios. So to invest in technology and um, and divest in uh, physical stuff and yeah, robust. <laughs> Whatever the future brings, do that. With any hedging, hedging hedges on the future. Some crazy idea that would make you capable of succeeding in one of the extremes. Claro, lo que dice aquí es que esas, esas alternativas, estrategias que surgen en los cuatro escenarios son estrategias robustas, que nos pueden permitir que seamos exitosos en todos los escenarios. Entonces se usa mucho critical uncertainties para lograr esto. Y habitualmente se hace un ejercicio antes que nosotros lo hicimos con Kiss en la previa, que es para determinar cuáles son esos ejes. Y esa es la manera en la que, en la que podemos usar eh, Critical Uncertainties en nuestras propias organizaciones o en nuestra vida, ¿no? Yo arranqué trabajando con Kiss en un, en un Critical Uncertainties personal, antes de, de pensar en lo organizacional. So I was telling them the, the homework you make me do. You make me do. Yeah. <laughs> I made you do. Yeah. That's yeah. Good. Yeah. <laughs> well, yeah. The one thing I want to say, I know we have to go, but uh, critical uncertainties help you not put all your eggs in one basket. And that's important right now. That's important. Any one of Say that in Spanish, is there a, yeah? Yeah, the same, the, we use the same phrase. Uh, mm -hmm. Lo que dice aquí es de que critical uncertainty nos permite no poner todos los huevos en la misma canasta. Uh, entonces, eh, que eso es importante en un momento como este, ¿no? Cuando preparábamos, esto lo agrego yo, cuando diseñábamos la actividad, él decía, bueno, el momento de una pandemia es muy extremo por ahí, pero critical uncertainty se puede usar en contextos que no sean tan críticos o tan masivos como este, pero sí estemos ante un futuro que no nos podemos imaginar, ¿no? Yeah, so, uh, maybe last thing. Uh, I recommend doing this using critical uncertainties with whoever you work with, your team, your group, your unit, the whole company, uh, probably every couple of months. Él recomienda hacer Critical Uncertainties con la gente con la que uno trabaja eh, probablemente cada dos meses. Uh, because things are changing so quickly every couple of months. It just takes two hours, really. We did it in one hour, but it 
you can do it very well in two hours. Dice como se puede hacer en dos horas, nosotros lo hicimos en una hora, eh, es muy sencillo hacerlo cada dos meses. Yeah. And uh, I want to say special thank you to Annie. <laughs> She trusted me. She trusts me. And a great partner. Always say yes to Annie. That's my advice to you. Yes to her. <laughs> I'm no, not going to translate that. <laughs> there is no no. Someone please in chat just say there is no no response to Annie. If, you, if you're wise, you will not say no. Uh, so, are we done? Are we complete? Uh, okay. Yeah, I, I'm, I'm just going to remind them that if they have questions for you, they can re, uh, reach out to us in Slido and then... Spanish. And then, yeah. Eh? You can say that in Spanish to the audience, yeah, yeah. <laughs> to Keith. Yeah. yeah. Um, bueno, eh, lo que decía aquí, recordaba que hicimos como una promesa, sabíamos que una hora iba a ser muy poco y nos encantaría en realidad hablar con él un montón. Él prefiere siempre que la gente participe y haga cosas y no que él hable. Eh, eso se los quiero contar. Entonces lo que me dijo es, bueno, que la gente te mande todas las preguntas y yo eh, realmente voy a honrar el compromiso de contestarlas todas, pero prefiero que usen la sesión para para trabajar, así que eh, pueden usar el mismo medio que veníamos usando para preguntas, que es Slido, y, y nada, yo le voy a pasar las preguntas aquí y después las mandaremos, tenemos todos sus mails eh, registrados en Eventbrite, así que mandaremos por ahí seguro. Gracias a todos, gracias Kate. Vayan a las otras charlas, ya están listos allá para esperándolos. Thank you, kids. Thank you, kids. Thank you. Thank you. Thank you, kids. Bye. Gracias. Muchas gracias. Thanks a lot. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.